Hej og velkommen til Fotomalia. I dag skal vi lege lidt med at lave sådan en øh, amputering af mine lange fingre her. Så jeg har været ude i køkkenet og taget et billede af mit køkkenbord, hvor min hånd ikke er der, og et billede, hvor min hånd er der. Jeg zoomer lige lidt ind en gang. Det første vi skal have gjort, det er selvfølgelig at have taget en kopi af min finger. Så jeg tager lige mit lasso tool ved at trykke på L, og så laver jeg lige sådan en. en god løs markering af min finger. Så kan jeg gå op og sige edit og copy og edit og paste. Og så kan I se at jeg har fået en kopi af min finger. Så den kan vi lige slukke en gang. Så skal vi så have fjernet min finger øh, nede på laget her med hånden. Så jeg laver lige en ny maske. Det gør jeg ved at trykke på det ikon der er her. Og jeg får en maske tilknyttet til mit lag. Så kan jeg male med sort, så jeg tager mit brush tool, så får jeg mit forgrundsfarve sort. Så kan jeg male på fingeren her, og så er det ligesom laget, hvor min hånd ikke er, der bliver vist. Og så er det bare at beslutte, hvor det er, at min finger nogenlunde skal være kottet af. Og I kan selvfølgelig tage jer lidt bedre tid end mig og sidde og lave det her pænt og ordentligt. Jeg skifter mellem min øh, sort og hvide øh, farve hernede, så jeg både skjuler og viser, hvis jeg kommer til at male for meget, så kan jeg styre det på den måde. Øhm, og det jeg lige forsøger lige nu, det er at få en blød brush, så jeg får sådan en blød overgang hernede. Og fingeren vil jeg egentlig gerne holde rimelig. Øh, Hård i kanten, så når jeg masker af heroppe, så bruger jeg en hård brush, så, øh, så jeg får en skarp kant. Øh, nu kan jeg så prøve at tænde min finger her, og den kan vi jo så rykke ud, hvor vi gerne vil have, at den skal ligge. Vi prøver bare at tage den dertil. Og øh, her skal jeg også lige have masket af. I kan se, at jeg får noget køkkenbordet rykket med op, og jeg får den her kant, så det skal vi lige have, have ordnet. Så jeg laver en maske her. Og igen maler med sort, tager en forholdsvis stor brush, og øh, sørger for at hardene sig helt i bund, så når jeg masker her, så får jeg sådan en blød overgang, så behøver jeg ikke være helt så præcis med min med mine afmaskning. Så tager jeg lige mit øh, marquee tool, trykker på M, jeg kan jo gå herover og vælge elliptical marquee tool, holder shift nede, så jeg får en fin rund cirkel, og hvis jeg lige holder space nede en gang, så kan jeg også flytte rundt på min markering, øh, og jeg skal egentlig have en, der nogenlunde svarer til fingerens tykkelse. Så kan jeg gå herop og sige select, og så kan jeg sige transform selection, og så kan jeg holde kontrol nede på mit keyboard, og så kan jeg ligesom øh, justere den her markering til at være der hvor jeg gerne vil have snittet skal være i min finger så jeg siger ok til det der så går jeg eller sørger for at jeg på min maske og så trykker jeg lige øh, alt backspace eller jeg kan jo gå op og sige edit og fill og så vælger jeg at det skal være med sort så jeg ligesom skjuler alt der i den cirkel der sådan og nu skal jeg så bruge Øh, det der ville være inde i mine finger her og nu er jeg så så heldig at øh, jeg ved hvordan jeg ser ud indvendigt og øh, der kommer et billede lige om lidt som ikke kan få sart i sjæle men øh, så synes jeg du skulle stoppe nu ellers så fortsætter vi lige over på mit dejlige billede her der hedder foden øh, og historien bag det her det er at øh, jeg er blevet rejse og har fået en infektion i mit fod og ja det er en lang lang historie men nu kan jeg endelig bruge billedet til noget jeg har godt nok vundet et digitalt kamera på det en gang men øh, nu kan vi bruge det i den her tutorial. Men øh, I kan se her, der er fint åbent ind til, hvordan jeg ser ud 
ind i min fod Og øh, ja, lad os bare sige, at sådan ser det nok også ud øh, Hvis jeg skærer mit finger af Så vi øh, laver en markering her Og siger Ctrl C, så vi får en kopi af det Går tilbage på vores billede Og så siger vi øh, Paste Jeg beklager, at vi skal lige tilbage en gang Ctrl Z Sådan der Jeg laver lige et nyt lag Fylder det her med sort Og så deselekter jeg ved at sige Ctrl D og så paster jeg ved at sige Ctrl V Sådan Og så siger jeg Ctrl T igen til det her dejlige stykke kød Og prøver at se om jeg kan ramme nogenlunde samme udsnit som min sorte cirkel har Sådan der Og så holder jeg lige alt ned i gang Mens jeg står herovre på mit lag Og jeg får den her klippemaske ikon og så bliver det klippet ind i det sorte øhm, Og jeg kan egentlig lige markere de to lag her Og sige Ctrl E, så de bliver samlet til et lag Sådan Og hvis jeg lige zoomer lidt ind en gang her, så kan I se at, at det her øh, kød det overlapper ligesom fingeren her Så jeg skal lige have lavet en maske her på Tager mit brush tool Og så øh, afmasker jeg lige Skifter igen tilbage til Z Eller med Z Sådan der øhm, Jeg kan se hernede At jeg kom til at viske lidt for meget min finger væk Så jeg går lige ned på mit lag her med fingeren på Og så tager jeg mit brush tool Og maler med hvidt Og så kan jeg ligesom Tegne ind til der hvor fingeren skulle hænge på det her Sådan øhm, i kan som sagt tage lidt bedre tid til at sidde og rette i alle de her små ting, hvis I skulle øh, prøve teknikken af Sådan øh, Jeg synes godt nok, at, øh, at det her kød det står lidt skarpt i forhold til hvordan fingrene er heroppe Så jeg prøver lige at gå op og sige filter Blur, Gaussian Blur Og prøve at se om jeg kan ramme Jeg synes det er lidt bedre det der Og øh, Så kan vi øh, gå ind og lege lidt med at lave nogle layer styles Jeg dobbeltklikker lige på mit øh, lag herop, Og så kan jeg lave noget inner shadow Hvis jeg klikker ned på inner shadow så er jeg mulighed for at gå ud på laget Og ligesom gå herind og Og lave en øh, skygge Og ja, I kan prøve at lege videre med nogle Øh, forskellige effekter herinde og se om I kan få noget af det Men vi klikker bare lige OK her Og jeg prøver at lave et nyt lag Og så tager jeg bare lige med, med min brush Jeg zoomer lige lidt ind en gang her øhm, Og maler bare lige lidt Løst rundt i kanten her Og det kan være lige meget hvad for en farve vi vælger her det går vi ind og ændrer i vores layer styles lige om et øjeblik Så er der en dobbeltklik her en gang Så vælger jeg uh, Gradient Overlay Og her ændrer jeg mine farver til Noget rødt Jeg dobbeltklikker her nede på de her små så jeg kan få den til at virke, eller hernede på color Prøv at finde Nogle farver, jeg kan også gå herude og klikke på selve billedet, så jeg samler nogle af de farver op, der er derude Se ok til dem der Sådan Og her kan jeg ligesom styre Min scale og Min opacity Og jeg kan her vælge Babylon and Boss Og få nogle sjove effekter frem med det Men øhm Ja, det ser lidt utroværdigt ud lige her Det kan I selv prøve at lege lidt videre med Men øhm Ja Her vil jeg også måske have taget skyggen herover Og lagt herover med skal af og så videre Men der er så mange detaljer man kan lege videre med Jeg håber I lærte lidt tips og tricks Og vi ses i en anden tutorial Hej